வணக்கம் ட்ரூகப் சேனல் மூலம் சிறுநீர் தகவலை பகிர்வது டாக்டர் கமல் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எதுலன்னு பார்த்திங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்டாமிக் எனர்ஜி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் கல்பாக்கத்தில் இருக்கிற ஜென்ரல் சர்வீஸ் அசோசியேஷன் அதாவது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இது வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அது மாதிரி ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவில் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இவங்களுக்கு எல்லாம் கால் ஃபார் வந்திருக்கு இது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் தான் ஸோ இன்டர்வியூ பேஸ் பண்ணி தான் எடுப்பாங்க நம்பர் ஆஃப் வேகன்சியை பேஸ் பண்ணி அது சே சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன போஸ்ட்டு எவ்வளோ சம்பளம் என்ன அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் போடுற வீடியோ நோட்டீஸ் உடனே வரும் இந்த வீடியோ பிடிச்சினா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் யாராவது உங்களுடைய கேரியர் சேஞ்சுக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆகுதுனா வாய்ப்புகள் இருக்குது கூகுளில் நீங்கள் டிஏஇ அப்படின்னு போட்டாலும் சரி இல்லை வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்டாமிக் எனர்ஜி அப்படின்னு போட்டாலும் சரி அவங்களோட அஃபிஷியல் வெப்சைட் வரும் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்டாமிக் எனர்ஜி அப்படின்ற அஃபிஷியல் வெப்சைட் வரும் இது ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா டிஏஐக்கும் காமனான ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் தான் ஸோ இது வந்து இது உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா பவர் செக்டார்ஸ் சம்மந்தமாக நிறையா இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் செக்டார்ஸ் இருக்குது இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் மினரல் செக்டார்ஸ் இருக்குது பப்ளிக் செக்டார்ஸ் இருக்குது சர்வீஸ் ஆர்கனைசேஷன் செக்டார்ஸ் இருக்குது அண்ட் அது போக நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது இதில் ஆல் டிஐஇ டிஐன்னு போட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அவங்க ச ரிலேட்டடாக உள்ள எல்லா 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 கம்பெனிஸ் எல்லா விதமான இண்டஸ்ட்ரீஸும் வரும் ஸோ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரல் சர்வீஸ் ஆர்கனைசேஷன் தான் நம்ம சர்வீஸ் ஆர்கனைசேஷன் போட்டிங்கன்னா ஜென்ரல் சர்வீஸ் ஆர்கனைசேஷன் கல்பாக்கம்னு இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய கல்பாக்கத்தோடைய வெப்சைட் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இது நீங்கள் டேரக்டாகவும் போகலாம் எக்ஆர் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் போட்டாலும் போகும் அது எப்படி போகணும்னா நீங்கள் வந்து ஐ கேர் இந்த இடத்துல ஐ கேர் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் அப்படின்னு நீங்கள் போட்டினாலே அவங்களுடைய கவர்மெண்ட் இதுக்கு போகும் ஜிஓவி டாட் இன் அப்படின்னு போட்டாலே அவங்களோட அஃப் அஃபிஷியல் வெப்சைட்டுக்கு டேரக்டாகவே போகும் ஸோ எதர் நீங்கள் இப்படியும் போகலாம் இந்திரா காந்தி அட்டாமிக் ரிசர்ச்னு போனாலும் சரி இல்லை வந்து நீங்கள் இந்த ஜென்ரல் சர்வீஸ் ஆர்கனைசேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்டாமிக் எனர்ஜி ஜென்ரல் சர்வீஸ் ஆர்கனைசேஷன் இந்த லிங்கில் போனாலும் சரி நான் இந்த லிங்க் வந்து உங்களோடய நம்மளுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுப்பேன் நீங்கள் அதனால் நீங்கள் ரொம்ப தேடணும் அவசியம் இல்லை நீங்கள் டேரக்டாக இந்த லிங்க்கு கிளிக் பண்ணாலே உள்ள போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் இருக்கும் இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அவங்க ரீசெண்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் நர்ஸ் சயின்டிஃபிக் அசிஸ்டன்ட் ஃபார்மசிஸ்ட் டெக்னிஷியன் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் நம்ம நமக்கு வந்து சிவிலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் இருக்குது சிவில் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு வந்து சயின்டிஃபிக் அசிஸ்டன்ஸ் மீதி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் சம்மந்தமானது ஸோ இதில் அந்த பிடிஎஃப் இருக்கும் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணால் பிடிஎஃப் ஓப்பன் ஆயிரும் அதுக்கு முன்னாடி நான் என்னென்ன சொல்கிறேன்னா உங்களுடைய எஸ்சி எஸ்டி சர்டிஃபிகேட் இந்த ஃபார்மெட்டில் இருக்கணும் கேஸ் சர்டிஃபிகேட் ஓபிசிக்கு என்ன ஃபார்மெட்டில் இருக்கணும் இடபிள்யூஸ்க்கு என்ன இருக்கணும் பர்சன் வித் டிசபிலிட்டிக்கு என்ன இருக்கணும் அப்ளிகேஷன் ஃபார்முக்கு இங்கே கிளிக் பண்ணும் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் சில வேலைலாம் பார்க்கணும் நான் கடைசியாக வந்து அப்ளிகேஷன் வந்து எப்படி பண்ணுறோம் சொல்கிறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மஸி பி அண்ட் போஸ்ட் கோடு பிஹெச் ஒன்னுக்கு வந்து ஒரு கரெக்ஷன்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம வெறும் இன்ஜினியரிங் டிசிப்ளின் பார்க்கறதுனால இதை பற்றி நம்ம எதுவுமே தேவையில்லை நீங்கள் ஸ்டேட்டாகவே இது இந்த பிடிஎஃப்பை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அவங்களோட அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகிடும் ஸோ இதான் அவங்க கொடுத்துருக்க அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் நான் இதை ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணுறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு அதை என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் இது உள்ளே போய்ட்டு எப்படி அப்ளிகேஷனை ஃபில் பண்ணுறதுன்றது நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இந்த இது உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்டாமிக் எனர்ஜி ஜென்ரல் சர்வீஸ் ஆர்கனைசேஷன் கல்பாக்கம் செங்கல்பட்டில் தான் ஸோ இது வந்து ஜென்ரல் சர்வீஸ் ஆர்கனைசேஷன் கிட்டத்தட்ட இது ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் தான் டிஐஇ ஹாஸ்பிட்டல் ஜென்ரல் சர்வீஸ் கல்பாக்கம் தான் இது ஸோ ஹண்ட்ரட் பெட் ஹாஸ்பிட்டல்ன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் இருக்கவங்க இந்த இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க என்னென்ன போஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக ஃபஸ்ட்டு மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் எம்ஓ ஒன் எம்ஓ டூ எம்ஓ
இது வந்து டிப்ளமோ இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்டிஃபிக் அஸ்டன்ட் பி எலக்ட்ரானிக்ஸ் இது ஒரு வேக்கன்சி இது ஒன்றுமே அன்ரிசர்வ்டு தான் டிப்ளமோ இன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அடுத்தது வந்து சயின்டிஃபிக் அஸ்டன்ட் பி கம்ப்யூட்டர் இது வந்து ஒரு வேக்கன்சி ஆனால் இது எஸ்டிக்கு மட்டும்தான் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் வந்து பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்தவங்க அதே மாதிரி டிப்ளமோ இன் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்க த்ரீ இயர்ஸ் சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் எடுத்துக்கொள்ள மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அது போக மீது எல்லாமே மெடிக்கல் சம்மந்தமானது தான் அது போக டெக்னீஷியன் சி இது வந்து சானிட்ரி இன்ஸ்பெக்ஷன் இது டென்த்து டுவெல்த்து முடிச்சு அந்த ஐடிஐ சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கவங்களுக்கு அதே மாதிரி டெக்னீஷியன் பி ஹாஸ்பிட்டல் சம்மந்தமாக கார்பெண்டர் கேட்டிருக்காங்க மேசனுக்கு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இதில் யாராவது டென்த்து டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு அது சம்மந்தமாக ட்ரேட் சர்டிஃபிகேட் எதாவது வச்சுருந்தீங்க ஒரு வருஷத்துக்கு குறையாமல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக அப்ளை பண்ணலாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ஐடிஐ முடிச்சிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டியில் வந்து சிஜிபிஏ ஓஜிபிஏ கிரேட் கொடுத்தாங்கன்னா அவருடைய கன்வர்ஷன் பர்சன்டேஜ் கண்டிப்பாக போடணும் அதே மாதிரி அதுக்கான ப்ரூஃப் வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படி நீங்கள் போடலன்னா அங்கே உங்களை கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லிருக்காங்க அது ப்ரூஃப் கண்டிப்பாக வந்து டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் அப்போ நீங்கள் சப்மிட் பண்ணிட்டுருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த போஸ்ட் வந்து எம்ஓ ஃபோர் எஸ்ஏ ஃபோர் எஸ்ஏஃபை எஸ்ஏ சிக்ஸ் அதாவது சிவில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் இது எல்லாத்துக்கும் பர்சன் வித் டிசபிலிட்டிஸ் அவங்க வந்து இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அது அப்ளை பண்ணுறப்ப எப்படி இருக்கணும்னா ஒன் ஒன் லேக் ஒன் ஆம் பிடி அப்படின்ற மாதிரி அந்த கேட்டகரியில் இருக்கவங்க அதுக்கு அப்ளை பண்ணலான்ற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அது போக வந்து மினிமம் மேக்ஸிமம் ஏஜ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம மெயினாக இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் சயின்டிஃபி சயின்டிஃபிக் அசிஸ்டன்ட் தான் ஸோ மினிமம் பதினெட்டு வயசு இருக்கணும் மேக்ஸிமம் முப்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கணும் இடபிள்யூஎஸ் வந்து முப்பத்தஞ்சு சயின்டிஃபிக் அசிஸ்டண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அண்ட்ரசவ் முப்பது வயசு இருக்கணும் எஸ்சி எஸ்டி வந்து முப்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கணும் ஓபிசி முப்பத்தி மூணு இடபிள்யூஎஸ் முப்பதுன்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க டெக்னீஷியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதே தான் இருபத்தஞ்சி வயசு முப்பது வயசு இருபத்தெட்டு வயசுன்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி எல்லா ரெகுலேஷன் பிரகாரம் கொண்டு யாராவது அண்ட்ரசவுடுக்கு எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி இந்த மாதிரி உள்ளவங்க அண்ட்ரசவுடு போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம்னு இருக்காங்க அது போக ஆஸ் பர் கவர்மெண்ட் நாம்ஸ் அஞ்சு வருஷம் மூணு வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சம் சம்பளம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் இவங்கெல்லாம் வந்து கசட்டட் ஏ ஆஃபீஸர் கீழே வருவாங்க இவங்க வந்து லெவல் டென் அதாவது ஐம்பத்தோராயிரத்தி நூறுரூவா பேசிக் பே அதுக்கப்புறம் அதுக்கான இன்க்ரிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்டிஃபிக் அசிஸ்டன்ட் பி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் பி நான் கசட்டட் ஆஃபீஸர் கேட்டகரியில் வருவாங்க இவங்களுக்கு லெவல் சிக்ஸ் முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி நானூறுரூவா பேசிக் ஸ்டார்ட் ஆகுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க டெக்னீஷியனுக்குலாம் இருபத்தோராயிரத்தி எழுநூறுரூவான்ற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம்பளம் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து அலவன்சஸ் அதர் அலவன்சஸ் எல்லாமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பிரகாரம் கிடைக்கும் அது போக அதர் இன்சென்டிவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் கேர் எம்ப்ளாய்க்கு அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கெலாம் டிபெண்டிங் அப்பான் கான்ட்ரிபியூட்டி ஃபங்க்ஷனில் ஸ்கீம்ஸ் தக பிரகாரம் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்கன்னு இருக்காங்க அதர் ஃபெசிலிட்டிஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிங் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அலவன்சஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா பண்ணுவாங்க அதுமாதிரி உங்களுக்கு பென்ஷன் வந்து நே நேஷனல் பென்ஷன் சிஸ்டம் பிரகாரம் இந்த கவர்மெண்ட் ஆர்டர் பிரகாரம் பிடிப்போம் இருக்காங்க ஸ்க்ரீனிங் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் வந்து நாட் ஃபுல் ஃபில்லிங் கண்டிஷன் நாம்ஸ் வித்தவுட் ப்ரூஃப் ஆஃப் பேமெண்ட் இன்கம்ப்ளீட் அப்ளிகேஷன் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணுவோன்ற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க செலக்ஷன் மெத்தடாலஜி பார்த்திங்கன்னா பேசிக்ஸ் ஆன் இன்டர்வியூ தான்ற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க ஆனால் நிறைய அப்ளிகேஷன் வந்து எங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் எக்ஸாம்ஸ் வச்சு உங்களை ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ கூப்பிடுறதுன்றதுக்கு மோட் ஆஃப் செலெக்ஷன் எல்லாமே அதுதான் டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸருக்கு இன்டர்வியூக்கு தான் கால்ஃபா பண்ணுவாங்க அதிக அப்ளிகேஷன் இருந்ததுன்னா அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணி பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி சயின்டிஃபிக் பீக்கு வந்து பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் பர்சனல் இன்டர்வியூ தான் நம்பர் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் அதிகமாக வந்துச்சுன்னா ஸ்க்ரீனிங் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒன் இஸ்ட் ஃபைவ் ஷோல கால்ஃபா பண்ணி உங்களுக்கு வந்து நாங்க ஃபைனல் செலக்ஷன் எடுப்போம் இந்த டெஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 50 மல்டிபிள் சாய்ஸ் क्वेश्चंस கேப்போம் அதுல ஒரு क्वेश्चन आंसर ரைட் ஆனதுனா மூணு மார்க் தப்பா ஆனதுனா -1 மார்க்ன்ற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஸ்கில் டெஸ்ட் மேக்கிங் ஸ்கீம்ஸ்
ரிங் பாக்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணி உங்களுடைய மெயினாக வந்து மொபைல் நம்பர் இமெயில் ஐடி இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ணி பண்ணணும் சப்மிட் பண்ணதுக்கப்புறம் கன்ஃபார்ம் கொடுங்க கன்ஃபார்ம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதாவது கரெக்ஷன்ஸ் எதுவுமே பண்ண முடியாது கன்ஃபார்ம் கொடுத்தா அவ்வளோதான் அதுக்கு முன்னாடி அதான் பண்ணிவிடுங்க அப்புறம் வந்து மல்டிப்பிள் ஆப்ஷன் பேமெண்ட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் இன்டர்நெட் பேங்கிங் கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு எல்லாம் வேணாலும் பண்ணிவிட்டு அந்த ரெசிப்டை நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி யாருக்கு அனுப்பணும்னா கேரியர்ஸ் ஜி ஜிஎஸ்ஓ அட் ஐ ஐஆர் டாட் ஜிஓவி டாட் எனக்கு உங்களுடைய அப்ளிகேஷனோட சேர்த்து இதையும் அனுப்புங்க ஏன்னா அப்ளிகேஷன் வந்து எக்ஸல் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மு ப்ளஸ் இந்த ஃபீஸ் கட்டினது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து இவங்களுக்கு மெயில் பண்ணணும் நீங்கள் மெயிலும் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் காப்பியும் பண்ணணும் சில போஸ்ட்டுக்குன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஒன்ஸ் ஃபீ பே பண்ணிங்கன்னா ரீஃபண்ட் பண்ண பண்ண மாட்டோன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க டிசிஷன் எதாக இருந்தாலும் ஆர்கனைசேஷன் எடுக்கு தான் ஃபைனல் டிசிஷன் இது சம்மந்தமாக எதுவும் நீங்கள் எங்கள்ட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடாது நேச்சர் ஆஃப் டியூட்டிஸ் என்னென்ன அப்படின்ற மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது மாதிரி சிவிலுக்கு வந்து நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெயின்டெனன்ஸ் ப்ராசஸ் ரெசிடென்ஷியல் டவுன்ஷிப் காலனி இந்த மாதிரி வேலை பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கலுக்கு சூப்பர்வைசர் ரெகுலர் மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணும் அதே மாதிரி சிவிலுக்கு வந்து பார்க்கணும் சிவிலுக்கு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸை பார்க்கணும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டெலிகம்யூனிகேஷன் இன்ஸ்டிமேஷன் பார்க்கணும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டாப்ளிஷ் மெயின்டெனன்ஸ் கேம்பஸ் லேன் நெட்ஒர்க்கிங் சிசிடிவி சிஸ்டம்லாம் நீங்கள் பார்க்கணுன்ற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க டெக்னீஷியனுக்கு அதுக்கு வந்து இது எப்படி நீங்கள் அப்ளை பண்ணணுன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் சாஃப்ட் காப்பியை வந்து இந்த நம்ம சொன்ன இல்லையா ஐ கார் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் ஜிஎஸ்ஓ இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி உள்ளே போயிருக்கோம் அதுதான் ஐ கார் டாட் ஜிஓவி டாட் இதில் வந்து ஒரு எக்ஸல் ஃபார்மேட்டில் அப்ளிகேஷன் இருக்கும் அந்த எக்ஸல் ஃபார்மேட் ஓப்பன் பண்ணி அதில் மேக்ரோ ஆப்ஷனை நீங்கள் ஆன் ஆன் பண்ணணுன்ற மாதிரி சில ப்ரொசீஜர் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அதை எப்படி பண்ணணுன்றதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த ப்ரொசீஜர் பிரகாரம் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் போட முடியும் அப்புறம் ஆஃப்டர் ஃபில்லிங் த அப்ளிகேஷன் இந்த நீங்கள் வந்து அதை ரீநேம் பண்ணணும் எப்படி ரீநேம் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னா அவங்க ஒரு ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்காங்க போஸ்ட் கோடு உங்களுடைய போஸ்ட் கோடு என்ன அப்ளிகேஷன் நேம் என்ன இனிஷியல் என்ன அப்படின்றது இப்போ போஸ்ட் கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஓ ஒன் அப்படின்னா டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் சிவில் அது வந்து டிஓ ஒன் டிஓ ஒன் அண்டர் ஸ்கோர் உங்களுடைய பேர் உங்களுடைய இனிஷியல் கொடுத்துட்டு அப்ளை பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த டிஇ த்ரீ சந்திரசேகர் அந்த மாதிரி நேம் எப்படி இருக்கோ அது தகுந்தபில் கொடுத்து எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கொடுக்கணும் அதை இமெயில் டு அந்த கேரியர்ஸ் ஆர் ஜிஎஸ்ஓ அட் ஐ கார் டாட் ஜிஓவி டாட் எனக்கு நீங்கள் அனுப்பணும் மல்டிப்புள் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் அனுப்பிச்சிங்கன்னா ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடுவோன்ற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க அதே மாதிரி பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ வந்து கரெக்டான பிக்சல்லையும் கரெக்டான சைஸ்லையும் அந்த அப்ளிகேஷனில் நீங்கள் வைக்கணும் சிக்னேச்சரும் வைக்கணும் இன்கேஸ் அது சரியாக தெரியல போல வரலன்னா நீங்கள் சரியாக வைக்கலன்னு அர்த்தம் அப்படி வச்சு அனுப்பிச்சிங்கனாலும் நான் உங்களை ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடுவோன்ற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அது மாதிரி ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் வந்து ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துகிட்டு அதை சேவ் காப்பி எடுத்துகிட்டு எல்லா செக்ஷன் ப்ராசஸ் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா அந்த அப்ளிகேஷனை மெயிலில் அனுப்பிச்சதுக்கப்புறம் அந்த எம்ஓ ஒன்லேருந்து எம்ஓ ஃபோர் அப்புறம் டிஓ ஒன் கசட்டட் ஆஃபீஸர் ஏ கேட்டகரி இருக்காங்க இல்லையா அவங்க எல்லாமே வந்து அந்த ஹார்ட் காப்பியை எடுத்து அந்த அப்ளிகேஷன் கூட ஒரு செட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் என்னென்னலாம் சர்டிஃபிகேட் செக்கிங்களோ எல்லா சர்டிஃபிகேட்டும் வச்சு யாருக்கு அனுப்பணும்னா அஸ்டன்ட் பர்சனல் ஆஃபீஸர் ரெக்ரூட்மெண்ட் ஜென்ரல் சர்வீஸ் ஆர்கனைசேஷன் கல்பாக்கத்துக்கு நீங்கள் ஸ்பீட் போஸ்ட் பண்ணணுன்ற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க ஆன் ஆர் பிஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் ஆஃப் க்ளோசிங் டேட் ஆஃப் ரெசிப்ட்ன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேண்டிடேட் ஓர் அப்ளைங் போஸ்ட் அதர் தன் எம்ஓ அதில் கொடுத்தாங்கன்னா அதாவது சயின்டிஃபிக் ஆஃபீஸர்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க பிரிண்ட் அவுட் அப்ளிகேஷன் சப்மிட் த சேம் ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட் அலாங் வித் செல்ஃப் அட்டஸ்டட் காப்பீஸ் லோன் டாக்குமெண்ட்ஸ் டேட் ஆஃப் பர்த் எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் கேஸ்ட் டிசபிலிட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் என்ஓசி ரெசிப்ட் ஆஃப் பேமெண்ட் டுவர்ட்ஸ் அப்ளிகேஷன் எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி அட் த டைம் ஆஃப் இன்ட்ரி ஒன் ரிட்டர்ன் எக்ஸாம் நீங்கள் கொண்டு வரணுன்ற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இவங்கெல்லாம் ஃபஸ்ட்டே அமிச்சிடணும் அந்த அட்ரஸுக்கு இவங்க வந்து அந்த டைம் ஆஃப் இன்ட்ரிவியூ வந்து நீங்கள் கொண்டுட்டு வரணும் அதே மாதிரி நீங்கள் இன்டர்வியூக்கு கொண்டு வித்தவுட் சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்தீங்கன்னா அவங்கள அலோவ் பண்ண மாட்டேன் இருக்காங்க அதே மாதிரி கேண்டிடேட் வந்து அட் த டைம் ஆஃப் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன்
பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அவங்களுக்கு காலைல ஒம்பது மணியில் சங்கலாம் அஞ்சு மணிக்குள்ளே ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ரெக்கூட் ஜிஓ எஸ்ஓ ஐ கார்ட் டாட் ஜிஓவிக்கு நீங்கள் அனுப்பலாம் அதே மாதிரி சேம் இமெயில் ஐடி மொபைல் நம்பரை மினிமம் ஒரு ஒன் இயராவது நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லிருக்காங்க அதே தான் கன்சிடர் பண்ணணுன்ற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க ஸோ இது சம்மந்தமாக ஏதாவது கரெக்ஷன் இருந்ததுன்னா எங்கள் வெப்சைட்டில் போடும் செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க டிஸ்பியூட்ஸ் எதாவது இருந்துச்சுன்னா சென்னை தான் மெயின் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து ஒர்க் வித் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஜென்ரல் பேலன்ஸுக்காக உமன் கேண்டிடேட்ஸை நாங்கள் என்கரேஜ் பண்ணுறோம் அதனால் உமன் கேண்டிடேட்ஸும் அப்ளை பண்ணுங்க அதே மாதிரி வார்னிங் கேன் வாஷ் அதே மாதிரி ஏதாவது இன்வால் ஆனீங்கன்னா கேன்சல் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி யாராவது அது வேணும் இது வேணும் பணம் கொடுங்க வேலை வாங்கி தரேன்னு சொன்னாலும் ஒத்துக்காதிக்கிற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க இதை அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இது எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னா அவங்க கொடுத்துருக்க அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் கிளிக் பண்ணி நீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸல் ஃபார்ம் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த எக்ஸல் ஃபார்மில் வந்து இந்த எக்ஸல் ஃபார்மை இந்த ஃபைல் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் டவுன்லோட் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ டவுன்லோட் எக்ஸல் ஃபார்ம் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த எக்ஸல் ஃபார்ம் வந்து உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகிடும் ஸோ இந்த டவுன்லோட் ஆன ஃபைலை நீங்கள் அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபைல் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் போய் பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸல் ஃபைலில் மேக்ரோ ஆப்ஷன் ஆன் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா நீங்கள் வந்து ஃபைல் மெனுவை கிளிக் பண்ணி ஃபைல் டேபு லெஃப்டில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸல் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் கிளிக் ட்ரஸ்ட் என்ட்ரு இருக்கும் அந்த கிளிக் ட்ரஸ்ட் என்ட்ரை வந்து நீங்கள் செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு மேக்ரோ செட்டிங்ஸ் லெஃப்ட் பேனல் இருக்கும் அதை எனேபிள் பண்ணணும் எப்படி பண்ணணுன்னா இந்த ஃபைல் மெனுவில் போனீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபைல் மெனுவில் வந்து எக்ஸல் ஆப்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ட்ரெஸ் சென்டர்னு இருக்கும் இந்த ட்ரெஸ் சென்டரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இதில் வந்து ட்ரெஸ் சென்டர் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன வேணால் கிளிக் ட்ரெஸ் சென்டர் கிளிக் ட்ரெஸ் சென்டர் செட்டிங்ஸ்ன்னு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் செட்டிங்ஸ் அதில் வந்து கிளிக் ட்ரெஸ் சென்டர் செட்டிங்ஸை நீங்கள் இங்கே எதுக்கு கிளிக் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா இது ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இது ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ச லெஃப்ட்டில் வந்து மேக்ரோ செட்டிங்ஸ் லெஃப்ட் பேனில் இருக்கும் அப்புறம் செலக்ட் எனேபிள் இருக்கும் ஸோ இதில் லெஃப்ட்டில் வந்து மேக்ரோ செட்டிங்ஸ் இருக்கும் இந்த மேக்ரோ செட்டிங்ஸில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எனேபிள் மேக் ஆல் மேக்ரோஸ்ன்னு இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் எனேபிள் கொடுத்துட்டு எனேபிள் கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓகே அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆல் ரன்னிங் அப்ளிகேஷன்ஸ் ரீஸ்டார்ட்ஸ் அது வந்து ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு ரீஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ ரீஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதில் போய்ட்டு ஒவ்வொன்றா நீங்கள் வந்து அப்ளிகேஷனை ஃபில் பண்ணலாம் ஸோ இதான் அவங்க கொடுத்துருக்க ப்ரொசீஜர் இது வந்து ஒரு நல்ல ஆப்ஷனு இது வந்து ஒரு கிட்ட கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் தான் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்து இது மூலமாக அப்ளை பண்ணி ஜாப் கிடைக்க ப்ரூப் சேனல் மூல